Y miren, la, la región que más eh, eh, afectación tiene sería el norte. El norte de lo que es la provincia de Jujuy y Salta, es una provincia que más casos tienen de, de hantavirus, seguido por, por la provincia de Buenos Aires, eh, Santa Fe, Entre Ríos. Y el sur es, la, es la, la región que menos casos tiene, menos números, pero sí es más grave, digamos, eh, hay más mortalidad en la, en, en la región del sur. Eh, digamos, son distintos tipos de virus andes, el virus andes sería el, acá del sur, son distintos virus janta, y bueno, en el sur es, es eh, un poco más grave, digamos, el hecho que es, tiene más alta mortalidad. Por eso reitero el tema de la prevención y eh, alerta ante los primeros síntomas. Eh, y en lo que hace al, al encuentro en sí, ¿qué conclusiones se pueden sacar? Bueno, quiero destacar la presencia intersectorial de varios ministerios también que fueron invitados. Eh, no, no voy a mencionar, menciono algunos nada más, pero seguro que me había olvidado de algunos. Este, el área de parques nacionales está invitado, también la Secretaría de Trabajo, ¿sí? porque digamos que no es una cuestión nada más que abarca salud, nada más la respuesta ante una persona con falta de virus y todo su entorno va más allá de una respuesta desde el Ministerio de Salud. ¿sí? Entonces hay un trabajo intersectorial que se quiere fortalecer en este encuentro. ¿sí? Y, eh, bueno, y también eh, destaco la presencia del Malbran, ¿sí? del, del, Malbran del Servicio de, de Biología Molecular, con quienes estamos trabajando desde hace un año en el monitoreo ambiental, en lo que es el linaje genético, ¿sí? en la identificación de la variación genética de este virus en nuestra provincia. Así que eh, también va a ser parte de los resultados que se van a entregar en esta, eh, en esta presentación, ¿sí? al final ya de la jornada, y, el, y lo más rico, la discusión, el debate, ¿sí? y qué lineamientos, acuerdos estratégicos vamos a tener de acá en más. Eh, eh, hablaba del Instituto de Mar, se han acelerado mucho lo que hace a, al análisis, ¿no? para eh, saber eh, si estamos ante un caso positivo de Janta o descartar. Antes este, había más demora, hoy todo eso ha avanzado mucho desde salud. En el hospital también se puede sí. sí, avanzó muchísimo también, gracias. Es una tecnología que se transfirió, una tecnología que se transfirió desde el Malbrante de Nación hacia el hospital local del Hospital Zonal de Esquel, eh, desde el laboratorio. Entonces se acortan los días para un diagnóstico certero y poder actuar, tener las actuaciones de intervención territorial oportuna. Y decíamos, las conclusiones son, digamos, este, el cierre de esta jornada hoy por la tarde. Sí, hoy por la tarde, ya a las 18, ya estamos cerrando esta jornada con las conclusiones. Y este, estos encuentros son periódicos, ¿cada qué tiempo se realiza? Bueno, hace dos años en Bariloche se realizó la, una de las primeras jornadas después de lo de Puyén, post de Puyén, en Bariloche se realizó un encuentro regional, también se generaron acuerdos y ahora este, somos anfitriones en la provincia del Chubut eh, del tercer encuentro ya regional.